Bravo surtout à nos services qui ont bien travaillé en amont. Hein. <rire> Démonstration de parcours, parce que les athlètes n'ont pas le droit de reconnaître le parcours en bateau avant de courir. Donc il y a une démonstration qui est organisée, généralement par tronçon, plusieurs athlètes qui font le parcours, et ensuite en parcours long en entier. Et le parcours, toutes les portes vertes donc, doivent être prises dans le sens du courant en descendant, les portes rouges en remontant. Et on doit respecter bien sûr l'ordre des portes. Après, il y a des stratégies qui peuvent être différentes. Ce qui amène, au moment de la démonstration, le responsable peut inciter les compétiteurs qui démontrent le parcours à faire des choix de trajectoire différents pour que les athlètes puissent mesurer la nature du parcours, son niveau de difficulté, etc. Donc pour les athlètes c'est important parce que c'est le, le temps de prendre toutes les informations nécessaires. Ah, une petite touche, Alors une petite touche ça ramène deux secondes de pénalité qui se rajoute au temps. Là, c'est limite parce que un juge pourrait dire qu'elle a fait exprès d'écarter la porte pour pouvoir passer. Oui, oui, oui. Et si le juge euh, estime qu'elle a fait exprès de déplacer la porte, là, c'est 5 points de pénalité de 50 secondes. On n'a pas le droit de juger volontairement la porte qui arrive au corps de la porte. retenu par le rouleau. À un moment donné, il est tombé dans le rouleau et il a été retenu. Et là, pour un athlète, c'est une perte de temps, euh, en définitive. <rire> 